这是一盘七字大师曹岩里先手大战、戏劲特大的精彩名局，说法妙招迭出，精彩绝伦。红方曹岩里开局先人之路，那戏劲特大，少一阵马，红方则拱兵制马，形成了两头蛇。黑方平炮打碎料局，红方少一阵马。黑方出车紧盯红炮，红方先出车保炮。那黑方这里啊，进车巡河，那红方平炮要求对车，这里一般呢都会选择对车。让红马退下来，之后黑方再选择平炮，走下去呢，对于黑方来说啊啊比较有利。那么当时黑方不对车，他平车要求对炮，红方毫不客气，黑方把炮一吃，下一步进来有进炮打马得子棋，红方把马跳上来。那接下来黑方呢，双下连环，红方补下，双方都稳固阵型。然后呢，黑方拱七卒要对，红方拱兵渡河，黑方平车吃兵之后。红方迅速出车，下一下有吃炮的棋，黑方平炮躲 K 了，那红方上马排河。这里黑方如果说平车顶马，红方呢可以进车保马，下一步呢再平炮来打车，迎宾的是红方猛吃先手。当时黑方先上边马，打算两翼子力啊均衡发展，把车开出来腰对，那红方进车左领。这个时候黑方如果出车腰对，红方平车吃足之后呢，这个一路马它是受到了威胁。那么走下去啊，应该呢是红方稳时先手的。那么当时黑方呢，并没有出车腰对，而是拱足活马，红方设下陷阱啊。这个棋呢，黑方不能上马。如果黑方继续上马，红方拱兵啊，你这棋平车的话，那么他有可能进马吃马得子啊，因为呢有车撑腰。那如果说你继续上马，红方等于呢是白过一个过河兵，还是红方呢哎占优。那么当时黑方没有上马，而是先出车腰对。红方接受对车，黑方把车一吃，红方上马吃个足，然后黑方平车到二路，将来呢有可能进车点将，还有可能退车吃马。那么实战走到这里之后呢，红方提前选择落实，那黑方正常上马，红方呢进车到足零线，黑方则平车顶马，红方退车保马，之后黑方退炮底线，有可能啊将来呢平炮打马，那红方先平炮欺负一下黑车。黑方平车躲开之后呢，红方退车到下二线，将领呢把车可以调过来，然后啊进车去吃黑方的三路马，结果被黑方发现了，他先平车二路，不给红方亮车的机会，那红方之后呢再选择进车吃马，黑方进炮保马，红方退车足零，下一步呢还是可以平车压马。那么实战走到这里之后呢，黑方进炮打车，红方进车，黑方退车保马。接下来红方再进去，那么黑方走出猛牌棋的第一步软招，在如此局面下，作为黑方来说啊，此时正招呢还是应该退局吃马，让红方的马退回，然后平局继续捉，这马不能上啊，只能再退，然后黑方上马要对，这个棋红方如果对调，那黑方进局一吃啊，黑方呢完全可占，甚至反先占优。如果红方不对马，比如说此时进马，那黑方上马之后啊，压住红马，黑方呢也是完全可占的局面。那咱们看这个实战，那实战黑方并没有选择退车捉马，而是把马跳上来，打算助攻。那红方平车，啊，这局一平之后呢，随时啊就有进马，然后吃中象的棋。那黑方把象落下来，红方平车又来捉马。黑方上下之后呢，用炮给马生根。红方继续平车站内，下不下还是有进马吃象的棋。黑方只好落下，然后红方变招平炮叫杀。黑方这里呢，实战选择了跳马腰对。那如果此时不选择跳马腰对，比如说，哎，上马跳成内马，那红方进炮打车，那黑方这里呢，有可能，哎，继续进马，随时呢吃炮，那红方可以平炮叫杀。比如说黑方选择上象，那红方这里呢，再选择平炮，这样的话刚好有马给炮撑腰，将来呢，成帝炮将军。那这里有可能啊，黑方还有可能双下连环，这期呢，红方进炮打下将军，你这里只能先吃啊红方的炮。那么红方再把马一吃，这棋呢也是红方带优的局面。那么实战黑方并没有选择马七进六，而是选择了马七进八，想着呢跟红方对子。但是红方呢啊他不吃马，把中卒给吃掉了。接下来黑方上马随时吃炮，红方炮退一，黑方拱边卒。那红方选择这个上士条形。接下来黑方再选择退马腰对，红方拱兵欺负黑车。那现在呢明显啊这个车要比马大，所以黑方呢把车逃开了。那红方再把马退回。那么下一步下，一旦说这里选择进马之后呢，由挂角灯炮形成绝马冷招的棋，而且还有进炮打底下绝杀的棋。
，那么黑发雌狮呢，就选择了啊这个上马。那么这一手棋啊，不如直接选择平炮，可能呢稍微好一些，但是还是红发带有优势。那咱们看这个实战，当然实战的黑发并没有平炮。那有些棋友说，这里平炮红发选择退马下叫杀怎么办？那黑发可以选择啊这个飞鞭象，然后呢红发吃马啊，这个棋当然走下去还是红发大占优势。那么实战黑发进鞭马，打算吃兵。红发这里其实直接进马呢，也是红发大优的。实战红发拱了一步兵，然后黑发进军了。这个时候红发一进马，那黑发一看啊，大势已去了，直接投子入书。面对这一步棋啊，呃，黑发大体呢有两路变化。第一种呢就是飞鞭象，那红发挂角加凶啊，黑发只能出将。然后红发在上马登士，黑发试掉之后，红发把士一砍啊，那这个棋呢啊，将领啊，再选择这个。啊，称势平炮，这棋呢是受不了啊。比如说啊，黑发选择上马，红发呢就进居家啊。你一起来之后呢，再选择称势啊。这个棋，比如说你啊做掉，那么他平炮打一将，你只能说垫居了。这棋红发进炮一打，平兵呢啊也是绝杀。这是飞象的变化啊，当然还有其他变化。总之呢，都是一个呃红发胜定的局面。那如果说黑发这里选择垫马，那红发依然可以进马，登炮将。比如说你试掉的话，它进军形成军马冷招绝杀。那如果这里选择出将的话，红发上马踩士啊，现在你吃哪一个马都不行。如果说你上士吃马，咱们发现他进炮打象呢绝杀。那如果说你落士吃马，他也是进炮打一将，你这里呢起不来，只能上士，红发平局砍士，下一步棋呢进马绝杀。这里你选择上象，那么他就选择平炮，那么家里啊，这棋呢也是一个绝杀无解的棋。那么黑发比如说啊，再选择这个。退居庄了，那咱们发现啊，他就把马进去之后呢，一步称杀，啊，来不及啊，这个棋呢，呃，炮呢是跟不住的，所以说啊，投资中枢也是必然的选择。那这一盘棋就是这样，感谢大家的观看，咱们下一集视频呢会呃更加的精彩啊，再见。